আচ্ছা তো আমরা বলছিলাম যে ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ অথবা স্পৃষ্ট ধ্বনি অথবা বর্গীয় বর্ণ বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এই প্রতিষ্ঠি বর্ণকে আমরা পাঁচটি বর্গে ভাগ করতে পারি সেটা কি কি আমরা ভাগ করতে পারি ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ প বর্গ প বর্গ আমরা বলতেছি যে ক থেকে ম পর্যন্ত এই যে পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ রয়েছে এই পঁচিশটি বর্ণকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ক আর হচ্ছে চ আর হচ্ছে ট আর হচ্ছে ত আর হচ্ছে প অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে মনে রাখতে পারি যে ক ছ ট ত প ক ছ ট ত প এভাবে মনে রাখতে হবে যে পঁচিশটি বর্ণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করলাম সেই ভাগগুলোর নাম কি ক ছ ট ত প ক ছ ট ত প আচ্ছা তো আমরা স্বাভাবিক স্বাভাবিক ভাবেই জানি যে ক বর্গে হচ্ছে পাঁচটি বর্ণ সে কি কোনগুলা ক খ গ ঘ উম এই পাঁচটা বর্ণ হচ্ছে ক বর্গের অন্তর্ভুক্ত ঠিক একইভাবে চ বর্গে কোনগুলা চ থেকে পাঁচটা বর্ণ তারপরে ট বর্গে ট থেকে পাঁচটা বর্ণ তারপরে ত বর্গে ত থেকে পাঁচটা বর্ণ এরকম ভাবে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বর্গে পাঁচটা করে বর্ণ রয়েছে আর পাঁচটা বর্গে পাঁচটা করে পাঁচ পাঁচটা হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশটি বর্ণ তো আমরা ক বর্গ শিখে গেলাম চ বর্গ শিখে ফেললাম ত বর্গ শিখে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে এগুলো আর একটু উচ্চারণগত নাম আছে যেগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে ক বর্গের উচ্চারণ স্থান কোনটি ক বর্গের উচ্চারণ স্থান হচ্ছে কণ্ঠ এগুলোকে আমরা কণ্ঠধ্বনি বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা ক বর্গের অপর নাম হচ্ছে কণ্ঠধ্বনি চ বর্গের নাম হচ্ছে তালব্য ধ্বনি আর ট বর্গের নাম হচ্ছে মুর্দা বা মূর্ধন্য আর ত বর্গের নাম হচ্ছে দন্ত প বর্গের নাম হচ্ছে ওষ্ট আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিই তাহলে আর একটু সহজ হয়ে যাবে মনে রাখবা হচ্ছে ক বর্গর নাম হচ্ছে কণ্ঠ ক কণ্ঠ এরকম মনে রাখবা ক বর্গের নাম হচ্ছে কণ্ঠধ্বনি চ বর্গর একটু ঝামেলা করে ওটা একটু মনে রাখতে হবে চ বর্গের নাম হচ্ছে তালব্য চ বর্গের নাম হচ্ছে তালব্য আর দেখো তো ট বর্গের শেষ বর্ণটার নাম কি ট বর্গের শেষ বর্ণটা হচ্ছে মূর্ধন্য তাই না তো এটার নাম অনুসারে এটার নাম হয়েছে মূর্দা বা মূর্ধন্য খেয়াল রাখবা ট বর্গের শেষ বর্ণটা হচ্ছে মূর্ধন্য এই জন্য এর নাম হচ্ছে মুর্দা মুর্দা ধ্বনি বা মূর্ধন্য ধ্বনি বুঝতে পারতেছ কি হ্যাঁ হ্যাঁ কোন সমস্যা হচ্ছে কি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা বলছিলাম যে ট বর্গের শেষ বর্ণ নাম হচ্ছে মূর্ধন্য ওইটার নাম অনুসারে এই বর্গের নামকরণ করা হয়েছে মূর্দা ধ্বনি বা মূর্ধন্য ধ্বনি আর এবার আসো ত বর্গে ত বর্গে কি হয়েছে ত বর্গে শেষ বর্ণের নাম হচ্ছে দন্ত দন্তন্য এটার নাম অনুসারে এই বর্গের নামকরণ করা হয়েছে দন্ত ধ্বনি ঠিক আছে আর আমরা জানি প বর্গের প্রত্যেকটা বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে তোমাকে ওষ্ঠ বা ঠুটের প্রয়োজন হবেই হবে এই জন্য এই প বর্গকে বলা হচ্ছে ওষ্ঠ ধ্বনি খুব খেয়াল রাখবা এই পাঁচটা ধ্বনির বাইরে আর কোন ধ্বনি বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনিতে নেই অন্য কোন নামে গত বছর একটা প্রশ্ন আসছিল যে নিচের কোনটি মানে ওই উচ্চারণগত ধ্বনির বাহিরে বা উচ্চারণগত ধ্বনি বহির্ভূত সেখানে আসছিল কি আসছিল কণ্ঠুষ্ট কণ্ঠুষ্ট নামে কি আমি কোথাও লিখেছি দেখো তো কণ্ঠুষ্ট নামে কোথাও লিখেছি লিখি নাই আমরা লিখেছি হ্যাঁ কণ্ঠ আছে তালব্য আছে তারপরে হচ্ছে কি মোর্দা আছে দন্ত আছে উষ্ট আছে কিন্তু পরীক্ষায় যদি তোমাকে দিয়ে দেয় যে নিচের কোনটি উচ্চারণ বহির্ভূত বা উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে একটু ঝামেলা করে কিরকম ওরা একটু চালাকি করে ওই যে দন্ত এবং উষ্ট কি একসাথে করে ফেলে লেখে যে দন্তুষ্ট এখন বলতো দন্তুষ্ট নামে কোনো কি ধ্বনি আছে নাই এটা আলাদা ভাবে আছে দন্ত একটা ধনির নাম আলাদা ভাবে আর একটা ওষ্ঠ একটা আলাদা বর্গের ধনির নাম সো এই পাঁচটা তুমি ধনি একেবারে মুখস্থ করে ফেলবো যে ক বর্গের নাম হচ্ছে কণ্ঠ চ বর্গের নাম তালব্য আর ট বর্গের নাম মুর্দা ত বর্গের নাম দন্ত আর ওটার নাম হচ্ছে গা উষ্ঠ ক্লিয়ার আচ্ছা এবার একটু খেয়াল রাখবা যে তোমাকে বলবে কি যে নিচের কোনটি নিচের কোনটি তালব্য ধ্বনি সো তুমি তখন মাথায় রাখবা যে বাই কি বলছিল বাই তো বলছিল যে তালব্য ধ্বনি হচ্ছে ছ বর্গের গুলা সো ছ বর্গে কোন গুলো আছে ছ বর্গ আছে চ ছ বর্গীয় জ ঝ নিয় ঠিক আছে এই পাঁচটার মধ্যে তুমি যেটা পাবা এটাই হচ্ছে তালব্য ধ্বনি ঠিক আছে পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো এইভাবে আসবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই আমরা তো এই ক থেকে ম পর্যন্ত আমরা সব বয়সকে ফেললাম সবগুলোকে ভাগ করে ফেললাম কণ্ঠ আসলেও পারবো তালব্য আসলেও পারবো মুর্দ আসলেও পারবো কিন্তু কথা হচ্ছে যদি এই পঁচিশটা বর্ণের বাহিরে চলে যায় তখন আমরা 
কোনটাকে কোন ধ্বনিতে নিয়ে আসবো মনে করো এই প্রতিষ্ঠা বর্ণের বাহিরে তোমাকে একটা বর্ণ দিয়ে বললো যে এটা কোন ধ্বনি বা এটা কোনটা কোনটা কাতারে পড়বে কণ্ঠ নাকি তালব্য নাকি মুর্দা নাকি দন্ত নাকি ওষ্ট সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ঝামেলা পেকে যায় এটা এটা একটু মানে ভালো করে বোঝার জন্য মূলত আসে ওই গুলাই এগুলো তো সবাই পারে একেবারে ব্যাঙেও পারে তাই না এই রোগ ব্যাঙেও পারে भाग कर टबर्ग আচ্ছা তারপরে বললাম কি যে কবর গেছে হচ্ছে অনুসার বিসর্গ হ স্লাইডে দাঁড়িয়ে আছে তো স্লাইডে স্লাইড কি লেখা অস্পষ্ট লাগছে দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে পঁচিশটি বর্ণের বাহিরে কণ্ঠতে আছে হচ্ছে অনুস্বার তারপর হচ্ছে বিসর্গ তারপর হচ্ছে হ ওকে তো আমরা এগুলো কেন আসছে কণ্ঠতে একটু ব্যাখ্যা করে নেই দেখো তো এই কবর গিয়ে কি আছে উমো আছে না উমো আছে অনেকে এখনো অ্যাডমিট হচ্ছে তার ছিল তিনটা এখনো उच्चारण जाचरण की तईना तेरे सेम तुम जो बांगला बयाकार बा उम लयकार ला लिखले बांगला बयाकार बा अनुस्वर लयकार ला एट लिखले बांगला सो हमें बुझते उम एवं अनुस्वर দুটার উচ্চারণ সেম আর যেহেতু দুটার উচ্চারণ সেম আর উমো যেহেতু কবর্গের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য অনুসারে কবর্গের অন্তর্ভুক্ত হবে আচ্ছা 
কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে ওই যে রেজ হ্যান্ড হাত তুলল তাইলেই হবে সবাইকে মিউট করে দিলাম ওকে যে কথাটা বলছিলাম যে অনুসার কেন আসবে আমরা বুঝে ফেললাম এবার বিসর্গ কেন এই কণ্ঠধ্বনিতে আসবে তোমরা খাতার মধ্যে কি লিখেছো দুঃখ পালনটা আর আশা করি লিখেছো তো আচ্ছা আচ্ছা সো ওই দুঃখ বানানটা লেখার মধ্যে দেখো তো দয়র সুকার দু বিসর্গ তারপরে খ লিখো নাই হ্যাঁ তো প্রথম এই যে এই যে বিসর্গ তুই মাসখানে লিখলা এই বিসর্গ কার পরিবর্তে কাজ করতেছে বলো তো বাই বিসর্গ কাকে নিয়ে আসছে যখন তুমি উচ্চারণ করো তখন কি কি বলো বলো তো দুঃখ তাই বলো না অর্থাৎ এই বিসর্গটা এই ক এর কাজ করতেছে তাই না उच्चारण जाता अंतर्भुक्त ठीक एक ही भाव हाउ कंटे अंतर्भुक्त क्यों तुम्हारा खतार मध्य लिखो सड़ आ विसर्ग खतार मध्य लिखो सड़ आ विसर्ग उच्चारण जाते বিসর্গ তুমি যেহেতু ওখানে যেতে পারো তাহলে আমি কেন যেতে পারবো না সুতরাং আমাকেও নিয়ে যেতে হবে এই জন্য তারা সে কি করলো এখানে চলে আসলো তাহলে আমরা ক্লিয়ার না যে এই তিনটা কেন কন্ঠ দিনে আসলো আমরা ক্লিয়ার অনুসার হচ্ছে উমর মতো কাজ করে হ হচ্ছে কয়ের কাজ করে আর হ হচ্ছে বিসর্গর কাজ করে এই জন্য তারা তিনজন এখানে চলে আসছে ওকে এবার আসি নিচের টাই নিচের বর্গটা হচ্ছে তালব্য আচ্ছা তালব্য বর্গে আমরা জানি পাঁচটা আছে এই পাঁচটা বাহিরে কি কি আছে এই পাঁচটা বাহিরে আছে তালব্য স उच्चारण करते गलब्यारे से चले आ नाम खातिर जेहतु वर्ग नाम तालब्य और उच्चारण करते नाम बोलते तालब्य सूतरा ना नहीं आनी क्या जाबी अवश्य नहीं अंतस्थ अ उच्चारणगत जीवन चले जाए मन रखार 
আমি কি করলাম আমি একটু আমার মতো করে এগুলো ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি যা তুমি সহজে মনে রাখতে পারো তাহলে আমরা তালব্য বর্ণে এগুলো ছাড়া কি 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 আছে এগুলো আমরা শিখে ফেললাম তালব্য স জ আর হচ্ছে অন্তস্থ অ এবার আসি মোরদাতে আচ্ছা টবর্গের নাম হচ্ছে মোরদা আচ্ছা এবার আসি এখানে কি কি আছে এখানে আছে মোরদন্য স দ শূন্য র ঢ শূন্য র আর হচ্ছে ব শূন্য র উনি কেন আসলো উনি বলতেছে এ বর্গের নাম হচ্ছে মোরদা আর ওনাকে উচ্চারণ করতে কি বলতে হয় মূর্ধন্য স এই জন্য সে বলতেছে আমার নাম ইউজ করবা আর আমাকে নিবে না তা তো হবে না তাহলে তোমার নামে আমি কপিরাইট মামলা করে দিব এই জন্য বলতেছে কি যে তোমার নাম যেহেতু মূর্দা বা মূর্ধন্য এই জন্য আমাকে নিতে হবে এই জন্য মূর্ধন্য স নামের খাতিরে চলে আসছে অনেক সময় হয় না নামের খাতিরে আমরা অনেক কিছু করে ফেলি এরকম আর কি ব্যাপারটা এবার আসি ডশিন্ন র ডশিন্ন রে কেন আসছে দেখো এখানে কি আছে ড আছে এখানেও কি আছে ডর মতোই আছে বাট এখানে শুধু এক্সট্রা কি আছে এক্সট্রা একটা কাজল টিপ লাগানো আছে কারণ সে অনেক সুন্দরী তো এই জন্য একটু কাজল টিপ দিয়ে দিচ্ছে কপালে তার মানে তাকে বাদ দেওয়া যাবে না এই জন্য সে এই যুক্তিতে চলে আসলো এখন ডশিন্ন রে বলতেছে ওমা তুমি চলে গেছো তুমিও ডশিন্ন র আমিও তো ডশিন্ন র তাহলে আমাকে কেন নিবা না আমিও তো যাবো এই জন্য উনিও চলে আসলো এবার আসো র র বলতেছে এই তোমরা দুজনের উচ্চারণ যা আমার উচ্চারণ তো তা তোমার তোমরা হচ্ছে ডশিন্ন র তুমিও ডশিন্ন র আমিও তো বশিন্ন র আমার উচ্চারণ সেম সো আমাকে উন্নীত হবে এই জন্য এখানে চারটা চলে আসছে মূর্ধন্য স ডশিন্ন র ঢশিন্ন র আর হচ্ছে বশিন্ন র আশা করি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার ওকে এবার আসি তবর্গে তবর্গের নাম হচ্ছে দন্ত আচ্ছা এখন এই যে ঠিক আগের আগের যুক্তি দন্ত ওই বর্গের নাম দন্ত এই জন্য নামের কাছে চলে আসছে দন্ত এবার আসি ল কেন আসছে ল উচ্চারণ করতে তোমার তোমাকে অবশ্যই দন্তে বা দাঁতের গোড়াই স্পর্শ করতে হয় এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে দন্ত ধ্বনি ঠিক আছে দন্ত ল যখন উচ্চারণ করবে দেখবা দাঁতের গোড়ায় টাস হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হবে দন্ত এটা একটু বেশি আসে লটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী তো এটা এই জন্য এটা আসে বেশি ল ল হচ্ছে দন্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত কারণ এটাকে উচ্চারণ করতে গেলে দাঁতের গোড়ায় টাস লাগে ওকে আর প বর্গে এগুলোর বাহিরে আর কোনো বর্গ আর কোনো বর্ণ নেই সুতরাং এই চারটা একটু ক্লিয়ার মনে রাখবা তাহলে আশা করি হয়ে যাবে হ্যাঁ দন্ত স কেন আসলো কারণ এই বর্গের নাম হচ্ছে দন্ত আর দন্ত এটার নাম হচ্ছে কি দন্ত স এই জন্য বর্গের নাম যেহেতু দন্ত নামের কাছে চলে আসছে দন্ত স আর ল কেন আসছে ল উচ্চারণ করতে দাঁতের গোড়ায় টাস লাগে এই জন্য ল চলে আসছে এটাকে দন্ত বর্ণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আমরা করতেছি আর প বর্গে এই পর্যন্ত এর বাহিরে কিছু নাই লাগবে না ওটা আচ্ছা তাহলে নিচে যাই ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা এবার আসি কণ্ঠ আমরা তো শিখলাম এই ক বর্গ এখন আমরা একটু অন্যভাবে লিখলাম যে কণ্ঠ আমরা জানি কণ্ঠ বর্ণ কোনগুলা ক খ গ ঘ আর হচ্ছে উম এ পাঁচটা হচ্ছে কণ্ঠ কণ্ঠ বর্ণ আচ্ছা এখন এই যে বর্ণগুলোকে আমরা দুইটা ভাবে বাক করতে পারি একটা হচ্ছে বাতাসের চাপের ভিত্তিতে আর একটা হচ্ছে কণ্ঠের কম্পনের ভিত্তিতে আবার বলতেছি এই যে বর্ণগুলো আমরা পড়লাম প্রতিষ্ঠা বর্ণ এই বর্ণগুলোকে দুইটা ভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তোমার বাতাসের চাপের ভিত্তিতে আর একটা হচ্ছে কণ্ঠের কম্পনের ভিত্তিতে হ্যাঁ তো এখন কণ্ঠের কম্পনের ভিত্তিতে ভাগ করা যায় দুই ভাগে সেটা কি 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 একটা হচ্ছে অঘোষ আর একটা হচ্ছে ঘোষ মনে রাখবা অঘোষ মানে হচ্ছে কম কাপে তোমরা চাইলে লিখতে পারো টান দিয়া যে অঘোষ মানে কম কাপে আর ঘোষ মানে বেশি কাপে হ্যাঁ ওকে অঘোষ মানে কম কাপে আর ঘোষ মানে বেশি কাপে আমরা এটা শিখলাম হচ্ছে কম্পনের ভিত্তিতে যে ভাগটা এবার আসি বাতাসের চাপের ভিত্তিতে ভাগ আছে বাতাসের চাপের ভিত্তিতে সেই দুই ভাগেই ভাগ করা যায় বাতাস যদি কম বের হয় বলবো অল্প প্রাণ বাতাস যদি বেশি বের হয় বলবো মহাপ্রাণ ঠিক আছে যেমন ক অল্প বাতাস বের হচ্ছে যেন অল্প আর খ একটু বড় করে বলতো এই জন্য হচ্ছে মহা এই জাস্ট এতটুকুই বাতাস অল্প বের হলে অল্প বাতাস বেশি বের হলে মহা আচ্ছা এবার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশ্ন পরীক্ষায় কোথায় থাকবে মেন প্রশ্নটা কোথায় থাকে এবং তোমাকে কিভাবে বুঝতে হবে এই জিনিসগুলা এটা ভালো করে খেয়াল করো তোমাকে আমরা জানি যে কণ্ঠবর্ণ হচ্ছে পাঁচটা আমরা লিখে ফেললাম সিরিয়ালি আচ্ছা এখন অঘোষ কোন গুলা ঘোষ কোন গুলা এখানে তোমাকে প্রশ্ন করবে মনে রাখবা প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম দুইটা হচ্ছে অঘোষ প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম দুইটা অঘোষ আর শেষের তিনটা হচ্ছে 
গোশ এই অগোশ গোশ আজকের পর থেকে যদি কারো কোনো পেস লাগে বা কারো যদি কোনো কনফিউশন হয় তাহলে বুঝবে যে সে আমার ক্লাসে মনোযোগ দেয় নাই এবং আমার ক্লাসটাও সার্থক হয় নাই আজকের পরে অগোশ গোষ অল্প মহানিয়া কোনো ঝামেলা থাকবে না এটা আমি আশা করতেই পারি আচ্ছা যেভাবে বুঝাব আর কি আমরা কি বললাম প্রত্যেকটা বর্গের প্রথম দুইটা হচ্ছে অগোষ যখনই তোমাকে বলবে নিচের কোনটি অগোষ বর্ণ তুমি চলে আসবা বর্গের প্রথম দুইটাতে ঠিক আছে প্রথম দুইটা হচ্ছে অগোষ আর শেষ তিনটা হচ্ছে গোষ আচ্ছা তাহলে আমরা এতটুকু শিখলাম এবার আসি অল্প এবং মহা আচ্ছা অল্প মহা কি মানে রাখবা বা খাতায় লিখে রাখো জোড়ার মানে কাপল কাপল আর কি জোড়া জোড়ার প্রথমটা অল্প দ্বিতীয়টা মহা যে কোনো জোড়ার প্রথমটা অল্প দ্বিতীয়টা মহা খাতার মধ্যে চাইলে লিখে রাখতে পারো আর যদি বুঝো তাহলে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো জোড়ার প্রথমটা অল্প পরেরটা হচ্ছে মহা যেমন ক খ একটা জোড়া ক খ একটা জোড়া ক তাই প্রথমটা হচ্ছে অল্প পরেরটা হচ্ছে মহা গ ঘ একটা জোড়া প্রথমটা হচ্ছে অল্প পরেরটা হচ্ছে মহা ঠিক একইভাবে বর্গীয় জ জ তাহলে প্রথম জোড়া হচ্ছে অল্প পরেরটা হচ্ছে মহা সুতরাং আমরা কি পেলাম যে প্রতিটি জোড়ার বা প্রতিটি কাপড়ের প্রথমটা হচ্ছে অল্প পরেরটা হচ্ছে মহা তাহলে তোমাকে যে কোনো ধরনের বর্ণ দেওয়া হোক তুমি সেটা পারবা আচ্ছা এবার আমি একটু সহজ ভাবে ব্যাখ্যায় আসি আমরা কণ্ঠ বর্ণ লিখলাম পাঁচটা ক খ গ ঘ উম এবার আমাকে বলছে অগোস কোন গুলো অগোস হচ্ছে প্রথম দুইটা ক খ এই দুইটা হচ্ছে অগোস আর বাকি তিনটা হচ্ছে ঘোষ এবার আসি অল্প মহাই জোড়ার প্রথমটা অল্প পরেরটা মহা জোড়ার প্রথমটা অল্প পরেরটা মহা কিন্তু উনি কি উনি তো আমার মতো সিঙ্গেল মানুষ ওনার তো কোনো কাপড় নেই ওনার তো কোনো জোড়া নেই তো ওনার কি হবে তাই না উনি আছে এক মহা সমস্যায় যে তোমাদের সবার জোড়া আছে আমার তো জোড়া নেই আমি তো মাসুম স্যারের মতো সিঙ্গেল বোকা শোকা মানুষ তো আমার কি হবে এখন তার কথা হচ্ছে আর আমরা একটা বিষয় এসে জানি যে পৃথিবীতে সিঙ্গেল মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প তাই না শরীফুল পৃথিবীতে সিঙ্গেল মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প আসলে সব জায়গায় মিঙ্গেল সো যেহেতু পৃথিবীতে সিঙ্গেল মানুষের সংখ্যা অল্প সেহেতু সে অবশ্যই অল্পতে যাবে ওই যে উমর নিচে টান দিয়ে লিখো এটা অল্প এটা আমি লিখি নাই তোমরা লিখো উমর নিচে টান দিয়ে লিখো অল্প তার মানে আমরা এটা ক্লিয়ার যে প্রতিটি সিঙ্গেল মানুষেই অল্প প্রাণ আর যার জোড়া আছে জোড়ার প্রথমটা অল্প পরেরটা মহা আর যার জোড়া নেই মানে যে সিঙ্গেল সে অবশ্যই অল্প হবে কারণ পৃথিবীতে সিঙ্গেল মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প এভাবে মনে রাখবা তাহলেই হবে এ পর্যন্ত যদি এ পর্যন্ত ও চলে গেছে আমাদের আচ্ছা আমাদের দশ মিনিট পরে ওদের কেটে যেতে পারে কেটে গেলে আমরা আবার জয়েন করবো হ্যাঁ আগের মতো ওকে তো আমি যে কথাটা বলছিলাম ঠিক একইভাবে এখানে আর একটু পড়া আছে আমরা ক খ পড়লাম অগুষ ঘোষ এখন এই যে বর্গের পঞ্চম বর্ণটা যে সিঙ্গেল তার আরেকটা নাম আছে তার আরেকটা নাম কি একটা হচ্ছে নাসিক অথবা অননাসিক ঠিক আছে মানে বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলোকে আরেকটা নাম আখ্যায়িত করা যায় সেটা হচ্ছে নাসিক অথবা অননাসিক কারণ এই বর্ণগুলোর যে সাউন্ডটা আসে এই সাউন্ডটা আমাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে বের হয় এই জন্য বলা হচ্ছে নাসিক বা অননাসিক এটার আরেকটা নাম আছে সান্নাসিক একই কথা অন্যনাসিক যে কথা সান্নাসিক একই কথা অর্থাৎ নাসিক কথার থাকলেই মনে রাখবা বর্গের পঞ্চম বর্ণ এতটুকু এটা বেশি আসে আর কি যে নিজের কোনটি নাসিক বর্ণ নাসিক বর্ণ মানে হচ্ছে বর্গের পঞ্চম বর্ণ ওকে আশা করি ক্লিয়ার এখন তোমরা এটা করো তো তালব্য তালব্য ওই যে বর্গটা আছে এই বর্ণগুলো করো তো কোনটাকে অগসে নিবা কোনটাকে ঘুষে নিবা একটু ভাগ করো আমার মতো ভাগ করো কে বলবা বলো তো মাহির মাহির বলবা মাহির বলবো হচ্ছে বলো তো প্রথম দুইটা কি অগোষ নাকি ঘোষ প্রথম দুইটা অগোষ জজ হচ্ছে আপনার ঘোষ আর নি হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল অনুনাসিক শিখে ফেলছি আশা করি এখানে কোন সমস্যা নেই আমরা টেস্ট করবো আমরা একটু হ্যাঁ এইবার আমরা একটু দেখি তোমরা কি শিখছো কি শিখাইলাম হ্যাঁ গরম গরম আমি 
আচ্ছা রাকিব হ্যাঁ রাকিব বলো প্রতিবাদী কোনটা তাই না তুমি আচ্ছা বলো রাকিব বলবো হচ্ছে নিচের কোনটি অঘোষ প্লাস মহাপ্রাণ ধ্বনি বলবো টাইম হচ্ছে জাস্ট ফাইভ সেকেন্ড प्रथम चले आसबो तक वर्ग चले गोना महाप्राण महाप्राण जोड़ा प्रथम सरि समस्या जेकोदारे शीष अथवा उष बर्ण चार्यस्व मूर्धन्यस्व दंतस्व हमारे पराश्री बर्ण हम तीन चार्षिक सब नीचे भेगे ग बहुत
লেখা কমপ্লিট লেখা কমপ্লিট কি কমপ্লিট জি ভাই কমপ্লিট এটা কি আবার বললে ভালো হয় লাস্ট কি বলছিস এটা পার্শ্বিক ধ্বনি পার্শ্বিক প সংযুক্ত ব আকার তালব্য শরীরে প্রশ্বিকার ক পার্শ্বিক মানে ব আর কি এখানে হবে প এর নিচে হবে এটাই বলছিলাম আর কি ওকে भैया चालू कर की मन रखते कठिन विषय प्रथम दिखे तुम्हें मान माथा ढुकए दीब दें तुम्हारे स्टेप बेप और सहज हो जाए तुम जो कठिन दिए तुम्हें उच्चारण करते जाएलोटाई तारंजात बर्ण कई तारंजात बर्ण हम तीन टी बला तारंजात धनी कई तारंजात धनी बोल अच्छा कम्पन जत धनी उच्चारण कर उच्चारण करते जिब्बा बसि कपे और कम्पन जत धनी उच्चारण करते जिब्बा कम कपे एक उदाहरण दी आशा कर क्लियर हो जाए उदाहरण भलो करो जो मैगर घुर 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 राजा राम मोहन रोहन रोल तो 
उत्सवर्ण कई शीस अथवा उत्सवर्ण हम चार मध्यान्न स दंत ह उच्चारण करते मैं मेन जुक्ति फर्माल जुक्ति शीस उर्ण गु उच्चारण करते बसि हावा बैर है जमन तालब्य स मूर्धन्य स दंत हावा बसि बैर है अर्थात बतास बस बैर है यह बला हम उर्ण मैं बाहर कथा भाई तालब्यस्व मूर्धन्य दंत एक नागारे बोले दीबा ठीक है पढ़ाश्री वर्ण कई पढ़ाश्री वर्ण हम तीन अनुसार विसर्ग और चंद्र बिंदु आश्रयित होते सब समय आश्रय व्यवहित है रिप्लेस करते अनुस्वर मान जा उम मान विसर्ग मान जा ह मान तरह मान ये बहन कर प्रश्न प्रश्न की पड़ाश्री बर्ण बोलते ना कि अजुक क्लियर शरीफुल रत अंतस्त बर्ण ते क्या कम्पन जाते अच्छा तो ये कि मान अंतस्त बर्ण एखे कौन हिसाब से ठीक है अंतस्त बर्ण कौन हिसाब से अंतस्त बर्ण हम अंतरुके अंतर भेखे तरह अंतस्त बर्ण सो ए 
जा विभ्रांत करभ्रांत होना क्या हबना कारण तुम्हें मासूम सर पड़िए मासूम सर बार्षिक कथा देखा मात्री आंसर दिए देव की आंसर दिए देव ल परवर्ती प्रणयन कर ग्रीष्टनि कारण कैमने बोलते ग्रीष्टनि तीसरे आगे बद दी पांच टाइम दी चार कई बोल तो टोटाल नये सर्वमोट नये बर्ण बद दिए पचिसोलोटीश ए इंदो यूरोपय भाषा गोष्ठ अंतर्गत खतार मध्य कोट कर रखो इंदो यूरोपय भाषा गोष्ठ अंतर्गत हमला भाषा तब इंदो यूरोपय मूलत भाग छो एक कैंतम शतम
বঙ্গ কামরূপী বঙ্গ কামরূপী যে কি আছে ওটা বঙ্গ কামরূপী থেকে সরাসরি আমাদের বাংলা প্লাস অসমিয়া এই দুটো ভাষার জন্ম হয়েছে আমি আবার রিপিট করছি আমাদের বাংলা ভাষাটা মেইনলি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত শতম সাকার আর আমাদের বাংলাটা একেবারে সরাসরি একেবারে ডিরেক্টলি কোথা থেকে আসছে বঙ্গ কামরূপী ভাষা থেকে আসছে বাংলার সাথে এই বাংলার একটা বোন ছিল এক ভাই এক বোন ঠিক আছে বোনের নাম কি অসমিয়া ঠিক আছে এই দুইটা ভাষার জন্ম হয়েছে বঙ্গ কামরূপী থেকে একসাথে তার হচ্ছে সহোদর ভাই বোন তাহলে আসতে পারে যে বঙ্গ কামরূপী থেকে বাংলার সাথে আর কোন ভাষা জন্ম হয়েছে অসমিয়া ভাষা জন্ম হয়েছে সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত আচ্ছা এবার আসি তিন হ্যাঁ স্যার বঙ্গ কামরূপী কি এটা কি ভাষা হুম বঙ্গ কামরূপী হ্যাঁ এটা একটা ভাষা একটা বিবর্তনের একটা ভাষা ছিল বঙ্গ কামরূপী ঠিক আছে আজ ঠিক আছে এটা কোন দেশে ছিল এটা বঙ্গ কামরূপী ওটা অনেকগুলা বিবর্তন হয়ে আসছে মাগদি গৌরি প্রাকৃত মাগদি প্রাকৃত ওইগুলা হয়ে হয়ে বঙ্গ কামরূপী একটা শাখার নাম ছিল এটা ঠিক আছে সবগুলা আসলে ইন্দো কোন জায়গায় হয়েছিল সবগুলো হচ্ছে ইন্দো ইরানীয় মানে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ভাগে মানে পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে মূলত এই সবগুলা ভাষা ব্যবহার হয়েছিল অঞ্চল বেদী আচ্ছা এবার আসি তিন আচ্ছা এবার আসি মাগদি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে পরীক্ষায় যদি আসে যে কোন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা এসেছে আনসার হবে মাগদি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা এসেছে খুব ভালো করে খেয়াল রাখবা এ বিবর্তন কথাটা থাকতে হবে ঠিক আছে কোন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একেবারে এক্সাক্টলি মাগদি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে চার নম্বরে আসি ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা বর্ণলিপিটা এসেছে এই যে আমরা বলি বাংলা বর্ণলিপি স্বর অ স্বর আ ক খ এই যে বর্ণলিপিটা কোথা থেকে আসছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে এসেছে বর্তমান লিপির নাম কি বাংলা বর্তমান লিপির নাম হচ্ছে বঙ্গলিপি বাংলা বর্তমান লিপির নাম হচ্ছে বঙ্গলিপি আচ্ছা বর্তমান আমরা যেটা লিপিটা ইউজ করি এটা নাম হচ্ছে বঙ্গলিপি একটা কথা বলে নেই আমরা বাংলা ক্লাস গুলো যে পড়তেছি সবগুলো আসলে এখন থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা এবং সবাই চেষ্টা করবা যে আমি যেহেতু এখানে অনেক তোমাদের জন্য কষ্ট করতেছি তো তোমরা আমার জন্য একটু বিনিময়ে কষ্ট করবা অর্থাৎ এই ক্লাসে যে বিষয়গুলো আমি পড়াচ্ছি ক্লাসেই একেবারে শেষ করার চেষ্টা করবা কারণ তোমাদের হাতে অনেক কিছু পড়া আছে তাই না এই জন্য আমি আমি চেষ্টা করবো বাংলা গুলা আমি আমার ক্লাসে শেষ করে দেওয়ার জন্য এবং তুমি চেষ্টা করবো যাতে এখানেই শেষ করে ফেলতে পারো বাসা যাতে আবার এক্সট্রা খুব বেশি সময় না দিতে হয় ঠিক আছে ওকে আপনাকে একটু স্কিপ করছি আগে যে ক্লাস গুলো হয়েছে ওগুলো কোথায় পাবো আর মানে স্পেসিফিক ভাবে ওইটা ওই যে তোমাদের ওই বাহার বাইরের সাথে যোগাযোগ করবো ওখানে আমি ভিডিও দিয়ে দিছি হ্যাঁ ভিডিওটা দিয়ে দিছি ওনার কাছে ওনারা তো ইউটিউব ওনাকে ছেড়ে দিছে संविधान चलते गविधान लागे चलते गियम लागे भाषा चलते गियम लागे ना अवश्य नियम लागे से नियम से नियम बांगला व्याकरण से बांगला व्याकरण कसलो जिन्हेब कसलो सर्वप्रथम বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন ম্যানুয়েল দা আশ্রম প্রসাও উমা কি নাম দেখছো কি আজগুবি নাম সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িত হচ্ছে ম্যানুয়েল দা আশ্রম প্রসাও আচ্ছা কি আজগুবি নাম আচ্ছা এটা যখন একটা মজার গল্প আছে এটা যখন আমি প্রথম পড়েছি মানে তোমাদের মতো যখন ছিলাম আমি বাসিটা অ্যাডমিশন দিব তখন যখন প্রথম পড়েছি তখন আমি এটা উচ্চারণটা ঠিক ভাবে করতে পারতেছিলাম বা মনে মনে থাকতো না এরকম আর কি আশ্রম পোষাও আশ্রম পোষাও তখন আমি পড়তে পড়তে এক সময় আবিষ্কার করলাম যে আমাদের এলাকায় হাসকে বলা হয় আস মানে হাসকে আস বলা হয় তখন আমি পড়তে দেখলাম উচ্চারণটা কি আশ্রম পোষাও আমি বললাম আস মুরগি চাও আস মুরগি চাও এরকম ঠিক আছে যাতে মনে রাখতে পারি ঠিক আছে এরকম ভাবে আমি এটাকে উচ্চারণ করতাম প্রথম দিকে আচ্ছা যাই হোক তো ওই আশ্রম প্রসাও উনি কি করলো উনি হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণটা প্রথম রচনা করেছিল কোন ভাষায় পর্তুগিজ ভাষায় তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে বাংলা ব্যাকরণটা সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল পর্তুগিজ ভাষায় একটু খেয়াল রাখবা কত সালে সতেরোশো চৌত্রিশ লিখতে হবে না জাস্ট মাথায় রাখলে হবে সতেরোশো চৌত্রিশ ওকে আর এটাকে প্রকাশ করা হয়েছিল রোমান ভাষায় 
বাংলা ব্যাকরণটাকে প্রকাশ করা হয়েছিল রোমান ভাষায় লিখেছিল পর্তুগিজ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছিল রোমান ভাষায় এবার আসি আরেকটু নিচে অর্থাৎ দুই নম্বরে আসি দুই নম্বর হচ্ছে বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন নেতানিয়াল ব্রাসি হেলহেড নেতানিয়াল ব্রাসি হেলহেড এটা সংক্ষিপ্ত এটা লিখা তোমরা পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখো এন বি হেলহেড তার সংক্ষিপ্ত নাম অনেক সময় অপশনে ওই সংক্ষিপ্ত নামটা থাকে নেতানিয়াল ব্রাসি হেলহেড এটা পূর্ণ নাম আর পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখো এন বি হেলহেড এন ডট বি ডট হেলহেড लिखेल मध्य सर्वप्रथम बांगला व्याकरण रचना करें बांगाली मध्य सर्वप्रथम रचना कर राजा राममोहन रिखो ওকে তাহলে আমরা পাইলাম তিনটা জিনিস আমরা পাইলাম মানে গোলমাল পাকাই বানা যে একটা হচ্ছে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচিত হচ্ছে ম্যানুয়েল দা আশ্রম পোষাও সেটা হচ্ছে পর্তুগিজ ভাষায় যদি ডিরেক্টলি আসে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেছেন অ্যান্সার হবে হচ্ছে ম্যানুয়েল দা আশ্রম পোষাও এখন যদি আসে বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেছেন তাহলে হবে এন বি হেল হেড এবার যদি বলা হয় বাঙালিদের মধ্যে কি রচনা করেছেন সর্বপ্রথম তাহলে হবে রাজা রামমোহন রায় আমরা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছি এবং রাজা রামমোহন রায় যে গ্রন্থের মাধ্যমে লিখেছিল সেই গ্রন্থের নাম কি গৌরীয় ব্যাকরণ ঠিক আছে এই গ্রন্থেটা সে তিনি লিখেছিলেন গৌরীয় ব্যাকরণ সেটা লিখেছিলেন আঠারোশো ছাব্বিশ সালে আচ্ছা এবার আমরা আসি কিছু গ্রন্থ এবং রাইটার এগুলো নিয়ে প্রতি বছরই একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় এবং ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাচ্চার অনেক মানে কষ্ট হয় বা অনেক ঝামেলায় পড়তে হয় যে এই গ্রন্থের লেখক খেটা ওই গ্রন্থের লেখক খেটা এই জন্য আমি কিছু গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থগুলো একটু এখানে আমি এ করে দিলাম ফোকাস করে দিলাম তোমরা একটু এটা দেখে নিবা আচ্ছা প্রথম গ্রন্থটা কি ভাষা প্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ এই গ্রন্থ লিখেছেন হচ্ছে ডক্টর সুনীতি কুমার ঠিক আছে আবার দা অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি পোর্টাল লিখি নাই জাস্ট একটু লিখেছি দা অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ছিল তার পুরো নামটা সুমনা রাখবা যদি কখনো যদি কখনো ইংরেজি বইয়ের নাম আসে সেক্ষেত্রে আনসার সুনীতি দিবা কারণ ইংরেজি বইগুলো সাধারণত সুনীতি রচনা করেছিল কিন্তু যদি এটা আসে পরে আবার যে এই গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কিন্তু আনসার ওই যে ওই ইয়ে হবে এন বি হেল হেডি হবে হ্যাঁ पढ़ाशुना विशेष भाव विश्लेषण और व्याकरण क्या प्रयोजन शुद्ध भाषा शिखार जन व्याकरण अवश्य अवश्य प्रयोजन अच्छा प्रयोजन शिखल व्याकरण मान कि शिखल परीक्षा 
প্রত্যয় সাধিত প্রত্যয় সাধিত এটাকে বাংলা পাবা তুমি ক্রি প্লাস ওয়ান পরীক্ষায় এটা এসে বসে যে ব্যাকরণের বে অংশটি কোন কি সাধিত সন্ধি সাধিত আর করণ অংশটি কি সাধিত প্রত্যয় সাধিত ক্লিয়ার परवर्ती পরবর্তী স্লাইড আমরা আসবো যে এখানে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় আসলে কি কি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় প্রধানত চারটি কয়টি শরীফ আলোচ্য বিষয় প্রধানত চারটি কি কি এক হচ্ছে ধ্বনি তত্ত্ব যেটাকে ইংরেজিতে বলা হবে ফোনোলজি ফোনোলজি তোমরা ইংলিশ নামটা ভালো করে খেয়াল রাখবা পড়তেছো বাংলা বা ঠিক আছে কিন্তু ঢাকা ভার্সিটি এমন একটা মানে ওরা কি বলে যে একটা ফাজিল ওরা কি করে ওরা ইংরেজি নামে দিয়ে দেয় যে নিচের কোনটি मानी शब्द रूप तत्व दूसरा नाम शब्द नाम रूप तत्व तत्व मिस्टेकली मान कि इंगलिस शब्दकेंद्रिक विराम चिन्ह वाक्य व्यवहार हो जेहतु वाक्य व्यवहार हो सूतरा वाक्य केंद्रिक वाक्य तत्व आलोचित होगा खूब इम्पोर्टेंट ठीक है बोलते खूब भलो ख्याल रखा अच्छा एवं आसि अर्थ तत्व अच्छा अर्थ तत्व को मना रखा जटार मध्य अर्थ कथा सरसिंग विपरीतार्थक शब्द 
অর্থ আছে না অর্থ আছে সমার্থক শব্দ অর্থ আছে তারপরে প্রায় সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ অর্থ আছে মানে এক কথাই এই যে অর্থ শব্দ অংশটা এটা থাকবে এটা থাকলেই একমাত্র অর্থ তত্ত্বে আসবে যেমন সমার্থক শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ এই আর কি লেখলাম যে ব্যাকরণের অপ্রধান কিছু আলোচ্য বিষয় আছে যেগুলো প্রধানত আলোচ্য বিষয় না অপ্রধান আলোচ্য বিষয় এগুলো কি কি ছন্দ অলঙ্কার অভিধান এগুলো আমরা পরবর্তী লেকচারে পাবো ছন্দ কি অলঙ্কার কি অভিধান কি এগুলো পরবর্তীতে আমরা পাবো মনে রাখবা জাস্ট ব্যাকরণের অপ্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এগুলো ঠিক আছে অর্থাৎ এই চারটা ছাড়া বাকি সবগুলোই হচ্ছে ব্যাকরণের অপ্রধান আলোচ্য বিষয় এটা খেয়াল রাখবা আশা করি বুঝতে পারছো চলে যাই পরবর্তী স্লাইডে এটা পড়া তো কি লিখে এখানে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে না বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এটাই হচ্ছে অর্থ তত্ত্ব অর্থাৎ যে বাংলা বাংলা যে আমাদের বর্ণমালা আছে বাংলা যে আমাদের ব্যাকরণটা আছে এখানে যে শব্দগুলো ইউজ হয় সে শব্দের অনেকগুলো অর্থ থাকে যেমন ভাবি ভাবি কথার অর্থ হচ্ছে समस्या चले जाए ब्राह्मण प्लस मूबी इम्पोर्टेंट ठीक है लिखे तीन जिन पा प्रथम किर पा प्लस मूर्धन्य म मर कारण पा अब मफला मच्छा बुजार सिसटेम मेर मूर्धन्य उष्ण्यवहार
उदाहरण लिखा जमन उष्ण एर लिखे रखो चारे त्र त्रुटिंग बड़ा उच्चारणी टाना दिखे थे तक प्लस र प्लस रस उसे कारण मान हम त्रु व्याकरण पार्ट शेष चले आसित्य पार्टी ठीक है शेष कर दें जब समस्या तक बुझाबो हाँ शेष कर
ওকে দেখো আমরা জানি অপরিচিত হচ্ছে একটা যৌতুক প্রথা নিয়ে লেখা সেখানে সেখানে হচ্ছে কি সেখানে হচ্ছে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী একটা নারীর বলি হচ্ছে কি বিষয় আলোচিত হয়েছে गल्पिक पता नहीं मेनलि नारौतुक प्रतार बिुदे जगन्नाथ हले रवि ठाकुर भवन लिखते ग्रुत लिखवा गोरा शेष चाराय लिखते गतुरंग चोखे बाली ते परिणत हलो मालंच के घर बहरे जो ना पेले बहुताुरान हाटे खुजते जावर समय नौका डुबी नौका डुबी हलो जस्ट लिखी हम हाथे खुजते जाय नौका डुबी हलो जैगुल्डारलैन कर दिव मैं उपन्यास नाम राजा अचलायतन चिरकुमार के डेके एने राजा अचलायतन चिरकुमार के डेके एने रक्त करबी मुक्त उपहार दिले राजा अचलायतन चिरकुमार के डेके एने रक्त करबी मुक्त उपहार दिले एदि अरुणाचल अरप्रतन के संगे नहीं बसंतकाले एदि अरुणाचल अरप्रतन के संगे नहीं बसंतकाले कल डागर पास नटीपूजा दीते गटीपूजा विसर्जन दीते गशेर देशे चले गल लिखो लिखा कमप्लीट हो बोल उपन्यास 
उपन्यास मन नाम घोड़ा चतुरंगे चोर बाली परिणत हलो अच्छा तक की खुजतेजर्षी और मालंच से खुजते चतुरंग की क्षति करा नौकाडुबीजे मारा गलो ठीक है गल्पा गल्प आकार मन रखा तुम मन रखा इजी हो जाए बोलते गोड़ा शेष कवित चार अध्याय लिखते गए टैबलेट रतन के संगे नहीं बसंत कल डाकघर पास नटीपूजार विसर्जन दी गए चले ग राजा तो राजार 
রাজ্যে এক চিরকুমার ছিল ঠিক আছে তো চিরকুমার মানে তো সে এখন সে অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু বিয়ে করে না এই জন্য সে চিরকুমার সো রাজা ওই যে অচল চিরকুমারকে ডেকে আনছে যে ঠিক আছে তুমি যেহেতু বিয়ে করো নাই তুমি একটা বীর পুরুষ তাহলে তোমাকে আমি একটা উপহার দিব কি উপহার দিব রক্ত করবি মুক্ত উপহার দিব ঠিক আছে তাহলে ঘটনাটা কিরকম এক ছিল এক রাজা রাজা তার রাজ্য থেকে অচল চিরকুমারকে ডেকে এনেছি ডেকে এনে বলছে গুড সাব্যাস বেটা তুমি বিয়ে করো না তার মানে তুমি একজন বীর পুরুষ তোমাকে আমি উপহার দিব কি উপহার রক্ত করবি মুক্ত উপহার দিলেন আচ্ছা এই দিকে কি হয়েছে এইদিকে রাজার ঘরে রাজার যে মেয়ে ছিল অরুণাচল অরুণাচল কি করলো অরূপ রতন কে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত কালে যখন বসন্ত আসে তখন আমাদের মনে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যেরকম প্রেম জাগে না আমাদের মনে ওই রকম আলাদা একটা প্রেম জাগে আমরা বসন্ত কালকে সেলিব্রেট করি ঢাকা ভার্সিটি যারা ভর্তি হবা চান্স পাবা দেখবা তেরোই ফেব্রুয়ারিতে কি হয় সোফিয়া কামালের মতন হ্যাঁ তেরোই ফেব্রুয়ারিতে বসন্ত কাল হবে দেখবা তেরোই ফেব্রুয়ারিতে তোমরা ছেলেরা পড়বে হচ্ছে লাল পাঞ্জাবি মেয়েরা পড়বে হলুদ শাড়ি ঠিক আছে মাথায় দেখবা অনেক খোপা খোপা ফুল দিবে তারপর তেরোই ফেব্রুয়ারি পরে কি আসবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি তখন আরো সেলিব্রেশন তাই না শুধু সেলিব্রেশন আর সেলিব্রেশন সো ওরা কি করলো ওরাও সেই বসন্ত কালটাকে চুজ করে নিল চুজ করে কি করলো অরুণাচল অরুপ প্রতনকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত কালে কালের যাত্রায় ডাকঘরের পাশে তারা গেছিল যে ডাকঘরের পাশে আমাদের যেহেতু একটা শুভ বন্ধন শুরু হতে যাচ্ছে তাহলে আমরা চলো আমরা গিয়ে একটু পূজা দিয়ে আসি কোথায় গেল ডাকঘরের পাসে গেল নটি পূজা দিতে তো সেখানে নটি পূজা বিসর্জন দিতে গিয়ে তারা খুঁজে গেল তারা তাসের দেশে চলে গেল তাসের দেশ মানে কি ধ্বংসের পথে চলে গেল আসলে তারা চেয়েছিল পালিয়ে বিয়ে করার জন্য ঠিক আছে এদিকে অরুণাচল অরূপ প্রতনকে সঙ্গে নিয়ে বসন্তকালে কালের যাত্রায় কালের যাত্রা মানে কি তারা একেবারে একেবারে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেছে যে রাজ্য রাজ এই যে এত ধন সম্পদ সবকিছু ছেড়ে আমি চলে যাব তোমার সাথে ঠিক আছে এরকম বলে তারা বের হলো বের হইয়া বলতেছে যেহেতু আমাদের শুভ বন্ধন তাহলে চলো একটু পূজা দিয়ে আসি ডাকঘরের পাশে গেল পূজা দিতে সেখানে গিয়ে তারা নিজেরাই তাসের দেশে চলে গেল কারণ আমরা জানি যারা পালিয়ে যায় চলে যায় তারা সবসময় ধ্বংসের পথেই যায় হ্যাঁ 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 এগুলো আসলে জাস্ট আমরা একটু ব্যাখ্যা করে দিলাম নিজের মতো করে আর কি হ্যাঁ জাস্ট মনে রাখার সুবিধার্থে কোন সমস্যা আছে এই স্লাইডে রক্ত করবি রক্ত করবি কেন লাগবা রক্ত করবি রক্ত করবি ওকে পরের স্লাইডে চলে যাই চলে যাই আচ্ছা আমাদের শেষ দিকে চলে আসছি আমাদেরকে আর জ্বালাতন করতে পারবে ওকে আসো ঐকতান 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 হচ্ছে একটা আত্মসমালোচনা মূলক কবিতা এটা আমরা জানি যে কবি এখানে তার নিজের সীমাবদ্ধতার কথা খুলে ফেলছি কষ্ট করে শোনো শেষ করে দিই আবার ঐকতান হচ্ছে একটা আত্মসমালোচনা মূলক ভালো হয়
আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা বলছিলাম যে ঐকতান হচ্ছে একটা আত্মসমালোচনামূলক কবিতা এখানে কবি তার নিজের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছে তোমরা একটু লিখে ফেলো যে প্রবাসে ফাল্গুনে বৈশাখীর জন্মদিন এই কথাটা লিখে ফেলো এই লাইনটা প্রবাসে ফাল্গুনে বৈশাখীর জন্মদিন प्रवसी पत्रिकाय प्रकाशित हो फुन संख्य प्रकाशित हो बैशाख मासे प्रकाशित होव्य ग्रंथ थे जन्मदिन नामक कब्य ग्रंथ थे ठीक है लाइन टू लाइन पड़े जावा कारण प्रश्न गुबी डिपलि कवित लाइन थे बुझे तो सब गोसा सम्भव नाइम जस्ट जो कवित कवि निजे के उल्लेख कर पृथ्वी कवि हिसाब से परीक्षा आसते ओकतन कवित कवि निजे के कि हिसाब उल्लेख कर विश्वकवि ना कि तुम्हार पृथ्वी कवि ठीक है आंसर है कि पृथ्वी कवि परीक्षा डिपलि खुबी कठिन सो खूब भलो भाव सहित पढ़वा कारण व्याकरण तुम्हारे तुम्हारे कठिन मन होते व्याकरण झमेला सहित चाहिए अनुधावन मूलक प्रश्न ख्याल रखा रिटर्न आसार क्षेत्र अनुधावन मूलक प्रश्न तो प्रश्न आसते धारणा देवारे स्लैडे दिए दिए जमन आसते रवींद्रनाथ ठाकुर बांगला साहित्य शाखा नहीं शाखा तरह विचरण नहीं सब गो शाखा विचरण कर खूब बस ठीक है कवि जिन बोलते साधना कर लो साहित्य साधना कर लगा डाक सब जैगे पोचाय निम्न श्रेणी जरा निम्न बित्तर का कुली मजूर चाषी प्रश्ने निर्दिष्ट जैगा तुम चाहले जैगार बहरे जो ना सो तुम लेखा छोट छोट कर छोट कर लेखार चेस्ट करवा और कम पक्ष दुई लाइन तीन लाइन मेन कथा गुला जगह मेन कथा गुला लिखे दीबा आशा करी बुझते आसो आसते शेष बस चले तुम्हारे आहवान जाना तुम्हारा जरा आसबा तुम्हारा मानस देखे नहीं लिखवा तुम्हारा जाबा तुम्हारा मन दुख कष्ट सुनबा शेयर करवा 
লেখালেখি করবা এটা দ্বারা কবি এটা বুঝিয়েছেন জাস্ট এরকম আর কি ব্যাকআপটা দিবা তুমি বই বইয়ে দেখবা এরকম সদ্ভাবতো আছে ঠিক আছে বই সদ্ভাবতো গুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবা নেক্সট ক্লাসে আমি এটা পরীক্ষা নিব পরীক্ষা কিন্তু ভালো করতে হবে এবং পরীক্ষা বেশ কঠিন হবে এবারে আসো ভাইয়া পরীক্ষা সিলেবাসটা একটু বড় দিবেন পরীক্ষা সিলেবাসটা এটাই ওই কথান এবং হচ্ছে অপরিচিত এই দুইটা থেকে আমি পরীক্ষা নিব আচ্ছা এবারে আসি মুখ যারা দুঃখে শুকে নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে এটা মানে কি এটা ধরে কবি কি বুঝিয়েছেন ভাই ভাই কি কোথা থেকে পরীক্ষা নেবেন বললেন ঐকতান এবং অপরিচিত একটা গদ্য একটা পদ্য এই দুইটা থেকে আমি নেক্সট ক্লাসে পরীক্ষা নিব ওকে তাহলে এই কথার পরীক্ষা কি কি থাকবে পরীক্ষায় কি থাকবে পরীক্ষায় থাকবে এই যে রিটার্ন এরকম ব্যাখ্যা করো এরকম থাকবে আবার যে এক কথাই থাকবে যেমন গানের পশুরা ব্যর্থ হয় কিসে অপশন থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ঠিক আছে दुखना सबकि मेने तर कथा कवि बोलते जरा सब समय सकल विपदे आपदे माता नत कर বিশ্বের সম্মুখে কোনো দাঁড়াতে পারে না কারণ তারা সব সময় মাথা নত করেই থাকে কারণ সমাজের উচ্চ শ্রেণী তাদেরকে মূল্যায়ন করে না ঠিক আছে কবি ওই সম্প্রদায় বা ওই শ্রেণীটাকে ইন্ডিকেট করেছেন এখানে বুঝতে পারছো বিষয়টা তো এরকম ভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবা যে মুখ যারা দুঃখে সুখে নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে এখানে বলতে চাচ্ছে কবি যে যারা দুঃখে সুখে বিপন্ন যারা দুঃখে সুখে বিপদগ্রস্ত তারা কখনো মাথা উঁচু করে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না এই জন্য তারা মানে বঞ্চিত বা অবহেলিত থেকে যায় ঠিক আছে এই কথাগুলো কবি এখানে বুঝিয়েছে তার মানে আমরা রিটার্নের জন্য একটা মোটামুটি ধারণা পেলাম যে রিটার্ন কিভাবে আসবে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে কিভাবে লিখতে হবে আশা করি আর কোনো সমস্যা নেই ওকে এবার বলো কার কি প্রশ্ন টাইম হচ্ছে জাস্ট 5 মিনিট ভাই আগামী কাল কি ক্লাস হবে আগামী কাল কি বার মঙ্গলবার না জি হ্যাঁ হবে হবে ভাই আপনার ক্লাসটা কবে মঙ্গলবার আমার আপনার ক্লাসটা কবে আছে আগামী কাল মঙ্গলবার তিনটায় ও রবি মঙ্গলবার তাহলে মঙ্গলবারে আমাদের পরীক্ষা তাহলে আমাদের মঙ্গলবারে পরীক্ষা হচ্ছে হ্যাঁ আগামী কালই পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে মার্চ আমি এখন বলতে পারতেছি না তো मान जन्मदिन नामक कब्य ग्रंथ संकलित चोक पड़े जो अबसने देखा तक मन रवि ठाकुर जमन चित्रा जन्मदिन ठीक है सोनार परीक्षा भाई 
ভাইয়া কোয়েশ্চেনটা হলো যে বাংলার জন্য কোন বইটা বেস্ট হবে বর্তমানে আমি উনিশ সালের জয় করি বাংলা পড়তেছি তার সাথে আমি ব্যাকরণ নাইন টেন এর বইটা পড়তেছি আর আমার সাহিত্য বই মানে ইন্টারমিডিয়েট সাহিত্য বইটা পড়তেছি এখন নতুন বই কিনতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মানে কোন রাইটারের বই কিনবো এখন এটা সব কিছু আমি একবার গুছিয়ে বলে দিব যখনই সময় হবে তখনই আমি সব কিছু উন্মোচন করে দিব এখন আমি যেগুলা যেগুলো পড়তেছি জাস্ট এতটুকু পড়ো এবং তোমাদের নাইন টেন এর বইটা আছে না ওটা একটু টাচে রাখো যদি পারো ওটা একটু পড়ো मैंने <laughs> शेष सप्ताह खुबी कम कारण तरह से কারণ এখানে অনেক কিছু প্রক্রিয়া আছে অনেক কিছু প্রসেসিং আছে এগুলো হইতে সময় লাগবে সো নো টেনশন চিন্তা রাখো যে জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে হবে এই চিন্তা রেখে পড়তে থাকো তাহলে তুমি অ্যাডভান্স থাকবা ঠিক আছে কিন্তু পিছায় গেলে হবে না আর কিছু भैया বলো 19 এর ওই গ্রাম বাংলা দিতো বইটা কি সম্পূর্ণটাই পড়ে নিব আমি আমি যে টপিকগুলো পড়াচ্ছি না ওই টপিকগুলো ধরো ধরে দেখো এখানে আর কি কি লেখা আছে বইয়ে জাস্ট এই টপিকগুলো টপিক ওয়াইজ শেষ করো আজকে আমি পড়ালাম কি বাংলা ভাষার উৎপত্তি দেখো এখানে কোনো টপিক আছে কিনা বা ধ্বনিও বর্ণ পড়াইছি অগুশ গুশ পড়াইছি তুমি ওই 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 টপিকগুলো ধরো যেখানে অগুশ গুশ আছে না ওই চ্যাপ্টারে ওই চ্যাপ্টারে ধরো ধরে দেখবা এগুলোর বাইরে আর কোনো কথা আছে কিনা বা ওখানে তুমি কোনো উদাহরণ পেছো কিনা যে উদাহরণটা তুমি বুঝো নাই পাইলে আমাকে জানাবা শুধু এইটা হ্যাঁ ওটা কই পড়ো শুধু এই টপিক হ্যাঁ এরকম ভাবে প্রত্যেকটা টপিক আসবে টপিক টপিক ওয়াইজ তুমি ওই বইটা শেষ করে দিবা ঠিক আছে আলাদা করে পড়ার দরকার নাই আর লিখিত এক্সামটা কিভাবে নেবে प्रश्न <laughs> भैयाजन <laughs> স্যার আমি যদি ইংরেজি অথবা বাংলায় অনার্স করতে চাই তাহলে কত যাবে আমি তো এই যে এই যে ব্যবসায় শিখাই না তুমি পারবা না তো কারণ তুমি তো তাহলে ব্যবসায় শিখে তো বাংলাটা নেই মাস্টার্স করতে পারবা বাট অনার্স করতে পারবা না কারণ বিজনেস স্টাডিজ তো ওই যেগুলো আছে ওইগুলাই পড়তে হবে তোমাকে বুঝছো মাস্টার্স করতে পারবা গিয়া কিন্তু অনার্সটা সম্ভব হবে না ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থেকো স্যার আমার একজন বলল যে সমস্যা নাই চয়েস দেয়া দেব চয়েস দিতে পারবো না তো ওখানে তো তোমার সি ইউনিট থেকে বাংলা আসবে না তোমাকে ডি ইউনিট দিতে হবে ডি ইউনিটে ওখানে পাবা বিভাগ পরিবর্তন পরীক্ষা দিলে ওইখানে পাওয়া যাবে হ্যাঁ সেটাই ওকে ইংরেজি সবাই ভালো থেকো গুড বাই গুড বাই স্যার যা খাই থেকে আর